Halo hai assalamualaikum teman-teman semua gimana kabarnya selamat datang kembali di video aku hari ini aku mau share budgeting lagi coba di sini teman-teman udah pada bosan belum sama konten budgeting aku <laughs> semoga enggak sih ya teman-teman karena dengan aku mendokumentasikan pengaturan keuangan rumah tangga di keluarga aku ini sekalian aku mau cek nih sebenarnya keuangan aku tuh ada progresnya atau enggak jadi aku sering banget bikin video budgeting kayak gini karena kadang tuh ya kalau aku enggak upload video budgeting suka ada aja gitu yang tanya karena kebanyakan yang nontonin video aku tuh e, kayaknya umurnya nggak beda jauh deh ada di 25 sampai 30 tahunan nah aku juga sama umurnya segituan jadi tiap kali bikin video budgeting mungkin banyak yang relate kali ya Nah budgeting kali ini pendapatannya tetap sama ya ada di angka 4,7 juta jadi tiap kali ada tambahan penghasilan atau pendapatan aku tuh jarang banget tulisin di sini karena emang nggak tetap teman-teman jadi yang aku tulis cuman yang tetap aja lanjut langsung mau aku bagi-bagi yang paling penting yaitu tabungan ya di sini ada untuk kontrakan 800.000 kemudian untuk dana darurat 200.000 dan untuk sinking fund 300.000 Nah kalau misalnya masih ada yang tanya kenapa kontrakan ini masuknya ke dalam tabungan aku mau jawab sekali lagi ya teman-teman jadi kontrakan aku tuh bayarnya per 6 bulan sekali kalau misalnya aku nggak kumpulin tiap bulan kayak gini pasti terasa berat ya ketika mau bayar makanya aku cari jalan tengahnya aja tetap kumpulin e, mandiri sebulan sekali jadi nanti pada saat bayar ya tinggal bayar aja nggak usah mikirin uangnya dari mana jadi aku mulai membiasakan diri nih setiap kali ada rencana keuangan apa harus mulai dari jauh-jauh hari biar nantinya nggak berat contohnya aja kayak e, kontrakan ini ya kalau misalnya bayarnya itu per tahun ya udah kita kumpulinnya tetap per bulan aja tapi dengan catatan harus konsisten kumpulin uangnya karena kontrakan ini sangat penting ya buat kita yang belum punya rumah nah ini kemudian ada untuk pengeluaran seperti biasa pengeluaran aku tuh nggak terlalu banyak jadi mau aku satukan aja antara kewajiban dan pengeluaran harian ini yang pertama jangan lupa untuk zakat mal dan juga sedekah nominalnya aku skip aja biar jadi privacy tapi kalau misalnya mau dihitung kalau zakat mal ini dua setengah persen dari pendapatan ya teman-teman tinggal dibagi aja pakai kalkulator nanti hasilnya juga akan muncul Next, kalau untuk sedekah, di sini kita lihat dulu apakah orang-orang sekitar kita ada yang membutuhkan atau enggak. Sebenarnya boleh aja sih kalau mau dikasih ke orang tua, ke kakak, ke adik, atau ke tetangga yang memang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai kita bantu yang jauh, sedangkan yang dekat kita nggak perhatikan. Lanjut ke pengeluaran bulanan ya. Di sini ada untuk listrik 200.000, untuk pulsaku dan suami 250.000 dan untuk PDAM di sini aku sengaja sisihkan 50.000 aja. Karena kebetulan baru pasang, jadi aku sendiri belum bisa memprediksi kira-kira habisnya itu berapa. Oke ke pengeluaran berikutnya ada untuk oli motor 50.000 belanja bulanan 300.000 belanja mingguan 800.000 nanti aku akan bagi lagi jadi empat minggu ada untuk gas dan galon 100.000 untuk transport ini beserta dengan jajan suami ya budgetnya 600.000 ada untuk skincare 100.000 untuk jajan atau makan di luar 400.000 untuk kesehatan 100.000 dan untuk iuran lingkungan 100.000 dan ini yang terakhir untuk dana cadangan 100.000 ini ini nanti akan terpakai atau enggak kita lihat aja nanti saat akhir bulan Nah teman-teman sebenarnya dengan aku share keuangan kayak gini ada beberapa hal yang lumayan bikin aku kepikiran Contohnya aja nih beberapa bulan belakangan suka ada aja gitu yang ngechat atau nge-DM buat pinjem uang Dikiranya aku banyak uang banyak tabungan jadi mungkin bisa minjemin kali ya Padahal aku susah payah loh bisa budgeting kayak gini tuh ya dengan perjuangan dengan usaha Jadi nggak bisa segampang itu pinjemin uang ke orang lain karena aku sendiri tiap kali mau beli apa apa ya harus nabung dulu tapi gimana ya aku juga sendiri bingung sih kalau misalnya dikasih ditagihnya susah tapi kalaupun gak dikasih aku dibilang pelit dan sombong karena gak mau minjemin jadi kayak serba salah gitu loh padahal aku pun biaya hidup tuh dari suami aja ya karena aku sendiri gak kerja cuman jadi ibu rumah tangga biasa jadi ya gak ada penghasilan apa-apa nah karena hal itu juga aku tuh belajar budgeting kayak gini ya supaya pendapatan yang dikasih sama suami itu bisa cukup untuk cover semua kebutuhan di rumah tangga kami 
Jadi budgeting ini selain menyesuaikan pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, kita juga harus memikirkan gaya hidup ya teman-teman Karena ini yang sangat berpengaruh dengan keuangan kita Kalau pendapatannya kecil sedangkan gaya hidupnya tinggi itu pasti akan merusak kesehatan keuangan kita Jadi kita harus bisa mawas diri, harus bisa ukur diri segimana kemampuan kita Agar bisa hidup sesuai kemampuan aja Jadi jangan sampai kita jadikan hidup orang lain itu jadi tolak ukur ya kalau misalnya kita dengan hidup sederhana bisa bahagia, ya udah nggak usah lihat hidup orang lain. Kuncinya sih ada di diri sendiri ya. Kita harus pandai-pandai bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah lanjut lagi ya teman-teman. Tadi tuh di catatan pengeluaran ada yang aku tandain pakai stabilo hijau. Itu artinya pengeluaran tersebut bayarnya via transfer. Sedangkan untuk beberapa pengeluaran lainnya, di sini aku sediakan uang cashnya dan mau langsung masukin ke dompet pintarnya. Nah ini ada untuk belanja bulanan 300.000 dan kayaknya belanja bulanan kali ini aku akan ganti merek beberapa produk yang aku pakai. Karena seperti yang teman-teman tahu akhir-akhir ini di media sosial itu lagi viral perang antara Palestine dan Israel dan kayaknya aku sangat berpihak pada saudara-saudara kita di Palestine ya teman-teman, makanya salah satu aksi nyata yang mau aku lakukan adalah dengan cara boykot produk-produk Yahudi tersebut Nah lanjut ke pengeluaran berikutnya ada untuk belanja mingguan 800 ribu yang akan aku bagi ke 4 minggu jadi masing-masing 200 ribu per minggunya Sebenarnya kalau aku tuh lauk makanan nggak pernah habis banyak ya teman-teman paling untuk sayur-sayuran itu 100 ribu per minggu itu juga udah cukup tapi yang bikin mahal itu aku sering banget beli buah dan harga buah itu lumayan kan jadi kadang 200 ribu per minggu itu ya kebanyakan buat beli buah daripada sayur Nah kalau beli sayur yang kebanyakan kadang tuh suka kebuang juga ya teman-teman karena aku sendiri jarang masak sebenarnya bukan karena males tapi karena gak ada yang makan kalau aku masak sendiri makan sendiri tuh kadang bosen sedangkan suamiku tuh pulangnya malam terus jadi kalau di rumah tuh paling makan juga sedikit Oke lanjut lagi ini aku udah beres masuk-masukin semua uangnya ke dalam dompet pintar lanjut lagi ini sisa uangnya akan aku masukin ke tabungan ya teman-teman sementara ini aku simpennya masih cash karena memang kalau disimpan di ATM itu menurutku lebih beresiko ya karena untuk sekarang ATM ku tuh cuman satu dan itu biasa aku pakai buat transfer kemudian buat belanja online pokoknya e, bukan yang khusus untuk tabungan jadi kalau misalnya uangnya dicampur takutnya nanti bakalan kepake itu alasan kenapa sampai sekarang aku simpan tabungannya masih cash nah kenapa enggak buka rekening baru khusus untuk tabungan sebenarnya aku berat sama biaya admin ya teman-teman per bulan itu kan bisa 16-20 ribu tergantung banknya nah menurutku itu buang-buang uang ya 16 ribu kan lumayan kalau misalnya dikumpulin bisa jadi berapa kan dalam setahun dan aku mikirnya belum terlalu butuh jadi ya udah aku tunda dulu buat buka rekening baru sedangkan kalau mau aku investasikan di aplikasi-aplikasi begitu ini tuh bukan uang dingin teman-teman jadi ya udah cari jalan amannya aja aku simpen cash yang penting simpannya hati-hati jangan sampai diambil tuyul atau dicuri orang ya teman-teman karena aku sendiri pernah hilang uh, beberapa ratus ribu nggak banyak sih tapi aku tahu nah ini yang pertama untuk kontrakan harus banget aku sisihkan 800 ribu kemudian untuk dana darurat jadi di sini bukan yang jangka panjang gitu ya teman-teman makanya sementara aku kumpulin beberapa ratus ribu aja nanti kalau misalnya ini udah tercapai atau udah full semua baru bisa target yang lebih tinggi lagi Oke okay, ini semua udah beres ya teman-teman Budgeting aku untuk bulan November itu udah segini aja Semua pengeluaran sudah aku pisahkan masing-masing uangnya Jadi nanti nggak bingung lagi Tinggal pengaplikasiannya aja Sesuai dengan budget yang sudah aku tentukan atau enggak Nah kali ini aku akan ambil uang untuk belanja bulanan Karena kebetulan aku mau berangkat belanja bulanan Dan ini ada tambahannya Aku ambil uang cadangan dan uang makan di luar ya teman-teman karena bulan ini lumayan banyak yang akan aku beli jadi takutnya nanti uangnya kurang makanya aku ambil dana cadangannya nah teman-teman video kali ini sampai sini dulu ya terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye wassalamualaikum